¿Qué onda? Chula CX, el día de hoy estamos en... Exactamente, chavales, no tenía otro video que ver más que Poppy Playtime Chapter 3 50 curiosidades que no sabías de Wizzy Vamos a ver, este videazo salió hace cuatro días, pero quiero ver, güey, quiero ver porque siempre cuando hace la historia explicada Siempre las 50 cosas da más datos, güey, eso nos pasó con Security Breach y con Security Breach Ruin Así que, chavales eh, bueno, creo que en Security Breach ni estaba yo haciendo videos, así que en Ruin nada más, lo vamos a decir. Vamos a ver ese videazo, también hoy toca ver el de Me Paso Minecraft, pero soy Comandio, quiero ver qué onda, porque la neta, siempre que sale Comandio me gusta verlo. Y pues nada, chavales, espero que les guste. Aquí abajo en la descripción tienen un link para comprar los juegos más baratos en Eneva, que probablemente en muy pronto haga un video en el canal secundario de cómo comprar Minecraft de manera más barata. Así que ahí quédense atentos al canal, denle like, suscríbanse y empezamos con el videazo de Wede. Son 20 minutos, eh. Cuidadito. 50 curiosidades de Poppy Playtime Chapter 3. Número 1. De momento el Chapter 3 se ha convertido en el capítulo de Poppy Playtime más largo. Con más detalles y, y que más tiempo de desarrollo ha tomado. Además de ser el más costoso, teniendo un descuento de 10 dólares únicamente la primera semana de lanzamiento. Pero con un precio final que llegará a los 15 dólares. Y es que debido a la enorme dedicación y al contenido mostrado en este capítulo, la empresa Mob Entertainment planea traer más proyectos mucho más adelante relacionados a la franquicia de Poppy Playtime. También este... Pues yo... Es que la cosa es... Cuando los compras... Solo te compras el 3, ¿verdad? O sea, solo puedes jugar el 3 y el 1. Que el 1 es gratis, según yo. El Poppy Playtime 1 es gratis. Y el segundo también te ha de costar, ¿no? Pero de todas maneras es así como de... Bueno, 15 dólares por 4 horas de juego cada 3 años. Ahorras y está bien, ¿sabes? Pero no me acuerdo si Poppy Playtime solo esté para PC o para consolas y así. Yo la verdad es que solo lo he visto en PC. Así que los de consolas me pueden dejar aquí en la descripción. Si se puede comprar dentro de consolas. Y pues ya, güey. Si se puede comprar en consolas, pues ya son como DLCs y ya Dos. Además de esto, el juego salió por primera vez Al español latino el mismo día de su lanzamiento Contando mm -hmm. con un largo casting De voces y actrices de doblaje reconocidos Entre los que destacan Rodo Valderas Que suele darle mm -hmm. la voz a Mr. Beast Y a Kane del Circo Digital Malcolm Ponzanelli, que le da voz a Ragata del Circo Digital También, y Gerardo Reyero, que le da voz a Freezer En Dragon Ball, además de esto pues Imagínate traer a Freezer, güey, al que hace la voz De Freezer, ¿cuánto no la han de cobrar, güey? O sea, porque ese güey, probablemente El que hizo a Freezer es que también, mmm, o sea, si piensas, es de que, bueno, sí, al que hace la voz de Freezer en japonés probablemente es millonario, ¿no? O, o así, pero aquí en México el doblaje es muy mal pagado, pero... ¿Cuánto dinero? Yo creo que sí gana un buen dinero de, de ser Freezer, ¿no? La verdad. El capítulo 3 también cuenta con doblaje al portugués. Japón, ¡Mira eso! Y otros idiomas más. Número 3. Apenas iniciamos nuestro recorrido dentro del orfanato, podemos ver que conoceremos a un nuevo personaje. Oli. Quien uh -huh. parece ser un niño que conoce tanto a Poppy como a Kissy Missy. Y que tiene planes de detener el humo rojo que inhalaba a los pibes dentro de la fábrica. E igualmente acabar con Kata. Este personaje nos habla a través de un teléfono que vimos por primera vez en Project uh -huh. Lightning, tratándose todo el tiempo del mismo niño. Número 3.5. Pero, pues, yo pro Playtime tenemos que ver la historia de Project Playtime también, ¿eh? Porque no tengo ni idea, solo sé que es como un tipo multijugador. Que ese es como el, pa el siguiente paso que iban a dar para hacer como la experiencia de Poppy Playtime en multijugador y mucho mejor y con actualizaciones y así. Pero no tengo ni idea de su historia o de nada, ¿sabes? Pero, pues, aquí sé. <risa> Aparentemente, uno de los juguetes favoritos de Oli es... Oh, güey, eh, hace ratito me estaba viendo una parte del directo de Johan. No, vete a la caca, güey. Qué miedo el cadnape. No manches, si me da miedo el jugigugi, güey. El cadnape me dio el triple de miedo porque aparte está como todo flaco, eh, huesudo y me da un sí, buen de miedo. Y güey, que ya está a la venta. Y es que en colaboración con Winnie's de Plastic, ¿Eh? en altas esculturas. Estamos vendiendo a este Wussy bastante tierno, eh. Ay, no, pues no quiero. Pues no quiero, se le cayó. Mira, se le cayó, se le cayó su cupcake. Pero está bien chido, güey. Aparte se ve que está hecho a mano y está como todo bonito, ay, qué padre, güey, qué padre, güey, sí, pues no, 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 va a costar 500 pesos, muchas gracias. A probarlo. Pero, güey, se te olvida lo más importante. Es verdad, que el güey este también trae figuritas refacheras para poner... No, 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 no. ...con el link que les dejo abajo. Número 4. Ay. Yo creo que sí hay mucha gente que lo compró, ¿eh? La verdad es que, es que como yo no soy como el público objetivo para que la gente, para pa comprar como cosas de youtubers, creo que lo único que me compraría sería... Una marca de un youtuber, pero que estuviera fuera de su marca personal, ¿sabes? O sea, de que, por ejemplo, el Lillo Juan con OG, ¿sabes? Con The OGs, ya no me acuerdo, OGs, algo así se llamaba su marca de ropa, que el, todo eso de su ropa y así está muy chido como está hecho, pero... 
por ejemplo, no sé, Bobby Craft. Probablemente solo me compraría a un Commandio o a un zorro de peluche, la verdad. Y, y pues ya, o sea, que estuviera como lejano a su marca personal, ¿sabes? O sea, de que no fuera como su logo o así. Yo tengo planeado, si en un futuro llego a ser alguien aquí en internet, hacer una marca de ropa y que esté muy chida y que sea como ropa que yo usaría, ¿sabes? Pero, pues, ni modo. Al principio del juego podemos ver cerca de la entrada del teleférico que nos llevará directamente hacia el orfanato varios pósters que hacen alusión a una extraña localización, la cual sería supuestamente el Playtime Park, que parece ser un parque uh -huh. de atracciones ambientado en el universo de Poppy Playtime. Este muy posiblemente sea un teaser para algún futuro videojuego o un lugar que puede que veamos en los próximos capítulos. Número 5. En la secuencia introductoria donde nos adentramos dentro de Hogar Dulce Hogar, inhalamos parte del gas rojo, lo que hace que instantáneamente mm -hmm. nuestro personaje entre en un estado de sueño que provoca que alucina cosas que realmente ¡Es jugui gugi, güey! ¡Es jugui gugi! Dulce Hogar hace muchísimo énfasis en los motivos por los cuales Player decidió visitar la fábrica por primera vez. Mm -hmm. Las respuestas que busca. Número 6. Y es que dentro de las alucinaciones... Sí, que pues obviamente se le mandó me da mucha risa como la música la música de ti ni 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 solo de una parte se vuelve acá como como tétrica y después regresa ni 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 pero como dice eh, yo la neta sí quiero ver el siguiente capítulo tal vez hasta lo juego eh si llega a salir en un año o algo así yo la verdad es que pienso que sí lo compraría, la verdad. Naciones que puede ver Player dentro de sus sueños se suele topar con gritos de niños y llantos muy fuertes. La voz de Oli y del presentador de radio pidiéndole que despierte. Y constantes uh -huh. mensajes que remarcan que fue culpable de algo que sucedió dentro de la fábrica. Además de que podemos ver una oficina que tiene el mensaje escrito Cute. de la culpa te persigue. Lo que le da mucho mayor énfasis a toda esta escena. Número 7. O sea que vale en el trayecto en esta alucinación <risa> podemos escuchar notas radiales que hablan sobre Elliot Ludwin, el fundador de Playtime Co. Y cómo es que uh -huh. este se le Encontró el cuerpo de un niño sin vida dentro de su finca Lo que abre una enorme batalla legal Que fue hecha para defender el nombre del fundador De la empresa, y que se teoriza mucho que Según las palabras de Playtem, fue plantado A propósito por alguien más Para arruinar su imagen pública Número 8 en un... Pero pues se sabe, o sea, por el transformando No se me haría raro que Elliot Ludwig haga, Haya agarrado un niño para hacer un Peluche, ¿sabes? O sea, por ejemplo Sabemos que, eh, ya me dijeron en el comentario De Poppy Playtime 1 que no se sabe si eh, Poppy tiene guardada la Elisa, bueno, ya no me acuerdo cómo se llama, Esmer Esmeralda, ya no me acuerdo. Empezaba con E, sobre el nombre del, de la mujer que es como, como parte del equipo, o si es un niño random, pero eh, pues la cosa es que tiene alguien adentro. O sea, la, la importante es que tiene alguien adentro, no importa si sea X o Y, tiene alguien adentro. <risa> ya lo sabemos en el futuro. Uno de los radios que encontramos en esta sección se puede escuchar una nota que está reproducida al revés, lo cual es posible que la mayoría haya pasado por alto, pero que realmente sí que dice algo si le damos la vuelta. Y es que en esta grabación podemos escuchar... Entras aquí, matas, te matas, te matas, te matas, te saqueas y destruyes. Tu presencia fue exigida hace 10 años. No apareciste. Mucho, mucho. 1995. Se suponía que debías estar aquí. No oh, manches, sabes que yo creo que fue el día donde explotó todo, ¿no? Donde ya se nos enseña al final de la, del juego que... Se comieron a todos. Te perdiste el evento, te perdiste la reunión, te perdiste la fiesta. No tienes derecho a estar aquí. 8, 8, 1995. Y eso sí está hecho a propósito, ¿eh? Esto sí está hecho. Referencia a Ajá. El hecho de que Player no asistió al día del desastre dentro de Playtime Co. Número 9. Catnap durante esta escena de sueños aparece en varias ocasiones acechándonos detrás de las sombras. Este no podrá atacarnos y simplemente estará ahí observando. ¡Qué miedo! Un lugar a otro en esta pesadilla. Algo que recuerda que si el gato sí que nos ve en muchas partes del gameplay oculto entre las sombras. Lo que quiere decir que en cualquier momento pudo simplemente matarnos, pero quiso ver qué hacíamos para jugar con nosotros. Como haría un gato. Número 10. En esta secuencia. De pero pues al final lo matamos nosotros. Bueno, no los matamos nosotros, sino lo dejamos como ileso. Y después solo llegó a, arriba a la luz, güey, que hace. Y llega el experimento y le hace. Y ya, ya encontramos un VHS rojo que tenemos que reproducir. Acá vemos como un supervisor de Playtime Co. nos habla con normalidad. Hasta que lentamente su voz empieza a tornarse más agresiva y tenebrosa. Lo que nos queda. Es la voz de Freezer, ¿no? En este VHS también se hace énfasis al hecho de que la fábrica ya es su lugar que le pertenece solamente a los monstruos. Y que nuestra decisión de volver nos traerá graves consecuencias. Número 11. De esta misma situación. Wow. Justamente en el televisor emerge un Huggy Wuggy monstruoso. Llamado oficialmente como Nightmare Huggy Wuggy. Nightmare. Esta versión de Huggy claramente no es real. Y 
no es el que todos amamos y conocemos, ya que de hecho es un reflejo de la culpa que sentimos por todo lo que le sucedió a tanto a niños como a trabajadores en The Hour of Joy, y los espantosos monstruos que conocimos desde la primera vez que entramos a la fábrica 10 años después. De hecho, la percepción... Sí se ve mucho, o sea, es que este sí es de que... ¡Ay, qué miedo! Porque aparte está como... Tan grande que casi, casi no cabe dentro del pasillo. Entonces tiene que estar así como de pam, pam. Y aparte, como sus patas y sus. Ey, tiene literalmente las piernas igual que las manos. No un buen, un buen de miedo este Huggy, eh. La primera vez que lo vi, sí me dio mucho miedo. La fusión de este Nightmare Huggy recuerda muchísimo a la original del capítulo 1 de Poppy Playtime. Número 12. Y es que en este capítulo descubrimos finalmente para qué servía exactamente el humo rojo. Pues este, que por cierto. Para alucinar, ¿no? La producción de gas se utilizaba para adormecer a los niños y prepararlos para. Para ser experimentados, pero que traen sí. consecuencias para aquellos que llegasen a oler este potente gas, provocando pesadillas, alucinaciones e incluso hasta que. Mires que ve esto, ve este güey, que yo creo que esto es alucinación, ¿no? Esto sí no es como el real. El, el este güey real, ¿no? Internas, ya que el gas es tóxico para los humanos. Número 13. A esto se le hace más énfasis cuando mencionan los efectos del gas sobre una pequeña niña conocida como Mari. En este primer VHS que escuchamos en el juego, podemos mm -hmm. saber cómo es que su madre adoptiva, una de las consejeras del Playker, habla con una científica, ya que su pequeña Mari Payne había estado teniendo alucinaciones y camaduras internas debido al gas rojo. Y es que, por cierto, uh -huh. esta llamada Mary Payne es nada más y nada menos que la niña cuyo cuerpo fue usado para la creación de Mommy Longless, confirmando así para de la historia de este personaje Número 14 de Wow, esto sí no sabía, eh Esto está muy god Mary Payne O sea, si hablan de la niña de Moving Long Legs Que ahorita no sabemos dónde está Por el simple hecho de que el experimento 1006 se lo llevó, ¿no? Al final del 2, agarra, se la lleva Pero ya ella estaba a punto de morir, ¿no? O bueno, creo que sí fue como triturada parte del cuerpo Pero la otra parte se la llevó el experimento, ¿no? Pero pues la cosa es que... ¿Quién sabe, güey? Porque ahorita ya tenemos a... De los que se fueron, Catnap, que ese sí, yo creo que ya está F, Huggy eh, Huggy, porque solo se chocó y cayó, pero no se sabe si solo está inconsciente o si se lo llevó el experimento o si ya está F. Eh, ¿Cómo dice? Mommy Long Legs también, que yo creo que Huggy Huggy y Mommy Mom Long Legs los vamos a ver, no sé por qué, en otros capítulos que siguen, güey, la verdad, siento yo que... Eh, van a salir, van a salir tarde o temprano ellos dos, la verdad Pero ahora solo hay que disfrutar, ya acabamos de derrotar a Katna Veremos qué le pasó a Kisimisi, que también lo vimos al final Y pues veremos qué pasa con Poppy y con el jugador De hecho durante todo el gameplay del capítulo 3 se hace mención especial a tres niños y una niña Lo que coincide con los primeros cuatro niños que vimos en el tráiler definitivo de Poppy Playtime capítulo 3 Donde justamente aparecen imágenes de ellos con sus rostros tachados Siendo probablemente Ajá. las almas que dieron vida tiempo después a algunos de los personajes más importantes de Dentro de los capítulos del juego, como Mommy Longles, Hui Gugi, Catnap y los que vendrán en futuros capítulos. Oh, lo ha sido mío, dice ese, ese, ¿cómo dice? Ese, ese screamer de Catnap. Bueno, la caca. En Hogar Dulce Hogar también encontramos otra cinta VHS donde se hace mención especial a un nuevo experimento, siendo este el experimento 1322. No se sabe con exactitud mm. a qué monstruo o personaje se haga referencia acá, pero algunos especulan que podría tratarse o de Boxy Boo o de Dog Day. Pero lo que sí sabemos es que el niño del cuerpo. Oh, es pobre del Dog Day, güey. <ríe> Ahorita casi nadie habla. Habla del Dog de y pobrecito, güey. Bien, este monstruo se llama Kevin. Y es bastante probable que este tan solo sea un pequeño teaser para algo que veremos más adelante en los demás capítulos de Poppy Playtime. Número 16. En el tráiler del videojuego aparecieron varias escenas que no vimos en la versión final. Como por ejemplo, Ajá. cuando entramos en Hogar Dulce Hogar, podemos ver cómo en el tráiler el jugador se coloca la máscara de gas. Algo que no sucede en la versión final. De hecho, el lugar donde obtendríamos la máscara de gas sería completamente distinto. Y hasta cambiaron algunos patrones de movimiento que tendría Catnap. El cual podría aparecer... ¿Por qué apareció así de lana del Katna? Dentro de hogar, dulce hogar, y tendríamos que espantarlo con el nuevo Grapak. Número 17. Bien, Capítulo 3 de bien, güey. Confirma definitivamente que una de las inspiraciones para la creación de este juego fueron, entre otras cosas, Bioshock, Portal y Half-Life. Y es que en uno de los mapas descartados del juego mm -hmm. se puede ver una fotografía proveniente del fangame oficial Black Mesa, donde logramos ver a varios científicos, incluido el protagonista Gordon Freeman. Sí, aquí está, ¿no? El Gordon Freeman es este güey, ¿no? Por supuesto, esto seguramente se quedó como placeholder al tener Poppy Play en bastante inspiración de este título de Valve Número 18 en... Qué miedo la esa profesora, ¿no? Yo creo que para muchos es la que más da miedo de todo el juego O sea, sí, el catnap sí dará miedo Pero es que sale como hasta el... O sea, sale al principio Y casi casi hasta el final, güey A veces aparece como en medio del juego Pero los que sí dan miedo son los que en medio del juego aparecen, güey 
En el capítulo 3 también se añadió una referencia de vuelta hacia el limón, el cual se convirtió en un meme interno dentro de Poppy Playtime desde ya el capítulo 1. Limón. Y aunque se ha hablado bastante sobre este limón, e incluso una de las máquinas expendedoras en el chapter 3 habla de que estos refrescos están hechos con limones reales, lo que puede ser perfectamente una referencia otra vez al meme del limón dentro del primer juego. Limón. 19. Un detalle curioso es que el capítulo 3 suele utilizar muchos recursos, assets, modelos y demás cosas provenientes de Project Playtime, desde máquinas de control, máquinas expendedoras, mm -hmm. sillas y otros elementos decorativos que aparecieron por primera vez en este videojuego. Y es que una de las razones de esto es que Project Playtime sirvió como antesala para ver el enorme salto de detalle y calidad que tendría Poppy Playtime, sirviendo igualmente como experiencia. Que obviamente Project Playtime salió en medio, ¿no? Del 2 y del 3, que... Uy, que God, uy, o sea, la neta, después... Me enteré que son argentinos, que Move Entertainment hay muchos argentinos trabajando, güey, o sea, de que es una empresa, creo que es una empresa argentina, si no el community manager es argentino, porque le empezó a mandar muchos bits y donaciones a, a streamers y a creadores de contenido grandes que, que estaban ahí y siempre le mandaba así de, muchas gracias por jugar el juego, güey. Sí, para los desarrolladores, para saber qué elementos usar para las siguientes entregas. Número 20. Otra de las cosas que fueron agregadas para el capítulo 3 son los nuevos cartones o cutouts, los cuales si los presionamos mm -hmm. podemos escuchar diferentes diálogos de personajes de la saga, combo de todos los Smiling Critters, a excepción de Catnap, el cual no posee diálogos de momento dentro del juego, además de lo que hace en su versión monstruosa. También hay cartones para Huey Wuggy Pequeñito, Mommy Longless, Daddy Longless, e incluso hasta de la maestra Daylight. Número 21. Ay, no me, pues ya mejor nada, güey, ya me pones a 27.000 personajes que no he visto en mi vida. Las no. fotografías de los bebés y niños que podemos ver dentro de Hogar Dulce Hogar son fotos de hecho de los propios desarrolladores cuando eran pibes. Esto fue confirmado por uno de los devs ya que decidieron utilizar imágenes de ellos mismos cuando eran pequeños. Qué miedo ese tiene Scurry, te sale atrás el catnap, güey. Qué perro miedo. Para adornar todos los salones y pasillos de este orfanato. Lo mismo sucede con las puertas que decoraron el área de la oficina de consejeros, ya que los nombres que vemos dentro de estas puertas no son de trabajadores nada más, sino que se trata de los propios desarrolladores y artistas involucrados en la creación del capítulo Ajá. 3. Número 22. El chapter 3 Está de chido, ¿no? Ambientaciones, y es que una de las cosas que los desarrolladores decidieron hacer fue ambientar todo el playker de libros y varias revistas las cuales tienen arte hecho por los artistas dentro del equipo de desarrolladores y los autores de estos libros o revistas de hecho son los mismos creadores los cuales autores no manches es que ahorita pensándolo no podría jugar esto güey o sea no, no lo podría jugar porque estaría todo el tiempo en tensión güey y, y eso es malo güey <ríe> eso, eso es malo para la salud güey canonizan internamente dentro del capítulo como ya hemos visto en otras ocasiones número 23 cerca del ala izquierda de la oficina de los consejeros es posible encontrar un peluche de carne mm -hmm. y al lado una radio y es que en este lugar se puede escuchar una misteriosa canción que no parece tener ningún significado para el lore de momento siendo una artista musical CG5, que seguramente más de uno conocerá por haber hecho canciones de varios videojuegos populares como Final Fantasy Freddy's, Poppy Playtime y Bendy. De hecho, el visitó oh. en agosto del año pasado. Número 24. Originalmente, ¡Qué padre, güey! o pistola de bengalas iba a tener muchísima más munición, pues en la versión final del juego esta mecánica fue reemplazada por el hecho de que se recargue sola, lo cual en realidad está bastante bien ya que suele ser muy útil y prácticamente necesario para evadir a los Smiling Critters que se gasten mucha munición. Y nos ahorramos tener que estar buscándola entre el suelo. Número 25. En una de las oh, áreas man, de hogar dulce. Qué perro miedo, güey. Qué perro miedo todo. Ya no quiero jugar, ya no quiero jugar. Ya me dio miedo. Llevamos casi. O sea, justo pausé la mitad del video, eh. Falta la otra mitad, vamos a ver. No manches, ahí estamos a Kisimisi, güey. Podemos ver a Kisimisi sosteniendo una imagen dentro de un pequeño cuadro. Esto parece ser que se trata de una escena en la que vemos cómo ella misma sostiene una fotografía de cuando era pequeña. Ya que más adelante. Ay, oh, chale. Es decir, el player la pone demasiado tensa. Al punto de que actúa violenta por primera vez contra nosotros en una escena. Número 26. En la escena en la que vemos que nos somete contra el suelo, podemos escucharla hacer un pequeño gruñido. En este momento es en el que aparece Poppy para decirle que se detenga, ya que vino hasta este lugar para ayudarnos en nuestra. Travesía. Pues el objetivo tanto de Poppy Kissy, no solo en este capítulo, sino en general, es el exterminar al experimento 1006 o el prototipo. Número 27. Ok, entonces el 1006 es obviamente nuestro, como dice, nuestro enemigo principal, ¿no? Yo ya la neta sí lo quiero ver, a ver qué tal, güey, porque tiene la mano acá toda destruida, güey, entonces qué miedo, ¿cómo será el güey? En este capítulo también conocemos... Porque aparte se ve que es gigante, ¿no? ¿Quién es una de las profesoras que anteriormente estaban dentro del Playker? Y es literalmente una monstruo profesora que fue creada por Playtime Co. para enseñarla a los niños dentro del orfanato. O sea, se mención de que existen varias Qué hermanas miedo. de Light Que estaban diferentes asignaturas en la escuela Cuando esta todavía funcionaba Pero no se sabe exactamente qué pasó con ella Solamente se hace mención de una hermana llamada Barbie Que probablemente junto de Light Hayan sido las únicas que quedaron con vida Número 20 
Que yo creo que esa, que, que la profesora es el juguete que más da miedo, ¿eh? Porque se le ve como la carne, así toda... De, ¡Ay, güey! Está bien extraño, güey. A las mecánicas... Sí de da miedo. Se les conoce como las mecánicas de Whipping Angel. Una vista muchas veces en juegos de terror en los que el personaje o monstruo que nos ataca solamente puede moverse si es que no lo estamos viendo. Mientras que no se moverá si es que lo vemos de frente. Algo que podemos ver en juegos como The Young uh -huh. con los endoesqueletos, las estatuas de Dark Deception o también los endoesqueletos de FNAF Security Bridge. Por lo que el uso uh -huh. de esta mecánica agregó algo de desafío a Poppy Playtime, siendo la primera vez que no tenemos que escapar de algo en una persecución. Número 29. De hecho, la persecución de The Light fue nerfeada en comparación a la versión original. Esto se hizo ya que anteriormente The Light tenía unas mecánicas un poco más complicadas, ya que si bien el personaje iba a conservar exactamente las mismas mecánicas de moverse únicamente cuando no la estuviéramos viendo, también podría hacerlo si las luces se apagaban, lo que obviamente sumaba un punto más de dificultad al gameplay. No manches, que cuando se desapagaba la luz, entonces ¿qué güey? ¿Tenías que correr siempre? Oh manches, sí. Esto sí me daría un buen de estrés, güey. No, 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 olvídalo, güey. No, no lo quiero jugar. <ríe> no, no. Y podría no, ser que algunos lo percibieran como injusto. Número 30. Hay una manera bastante chistosa de completar la sección de Delight. Y es que si llegamos a adelantarnos e ir muchísimo más rápido que ella, habrá una posibilidad de que pueda buguearse y quedarse atascada en una de las puertas, haciendo que no pueda atacarnos ni vernos en todo momento, lo que hace aún más fácil su sección. Pero esto es un error del juego que seguramente van a parchear, ya que en palabras de los de... Oh, manches, entonces agarra y le hace... No, pues ya, güey. Pues ya, güey, quédate. Ahí quédate. Speedrun de. ¿Cuánto puesto que ya hay un speedrun del capítulo 3 de Poppy Playtime? No sé por qué los speedrunners siguen haciendo esto con todos los juegos que ven, güey. O sea, de verdad, ya, ya, ya. Esta sección es una de las más complicadas. Número 31. Desafortunadamente, el papel de The Light duró bastante poco. Ya que fue un personaje de miedo. Y exclusivamente para el área de la escuela. Y su sección acabó con la muerte de esta misma al caerle encima un gigantesco portón que accionamos. No. La última de las hermanas profesoras de la escuela dentro del Playtime. Aunque todavía queda no. de Barbie y si se trata de su alter ego o de un personaje completamente aparte. Número 32. En la escuela podemos pues sí. encontrar un total de 6 papeles o notas que se hallan por todo el lugar. Estas contienen algo de información del lore de la guardería y nos revelan unos pocos detalles interesantes. Siendo un okay. bastante aceptable a la ausencia de coleccionables o logro. Y es que a diferencia del capítulo 1 y 2, en este nos agregaron coleccionables que pudiéramos encontrar en nuestra travesía. Lo que en sí no está mal ya que esto jamás fue un requisito obligatorio, pero hubiese sido interesante que se conservara este detalle. Ya que fue uno de los más pedidos por los fans para esta entrega número 33 Pum, no hubo güey dijeron no nah, güey ya te dimos cuatro digo te dimos cinco horas de gameplay ya güey ya Duérmete un rato, güey. Es el único lugar de toda la guardería que Catnap no visita es la escuela. Posiblemente porque le tenga respeto al monstruo que ahí habita. Además de que al mm. ser un niño, seguramente odie la escuela como típicamente muchos pibes suelen hacerlo. Esto también puede ser ya que es posible que sienta mucho respeto por la señorita Delight. Al ser una de sus maestras cuando todavía era un pequeño infante. Aunque aún así Delight lo reconoce como el monstruo que gobierna todo este lugar. Recomendándonos que no manches. De los antes de que lo lamentemos. Número 34. De hecho, en el VHS de... No manches, esto sí, hasta el Catnap sí daba miedo, ¿no? Porque, no manches, o sea, imagínate que ya hasta los propios diferentes monstruos ya hablen de ti como una amenaza, ¿sabes? Que ya hablen de ti como algo malo, güey, y ellos mismos son eh, también poderosos, güey, porque literalmente son como seres extra, extra real, bueno, ya no sé, eh, no normales, güey, o sea, normales que literalmente tienes un alma dentro y puedes moverte como un muñeco, pero como un humano a la vez, o sea, que tienes poderes súper tochos y así, o sea, Podemos da mucho miedo el Catnap. Consigo misma posiblemente siendo entrevistada por uno de los científicos de Playtime Co. Al preguntarle qué hizo Catnap con los niños, donde ella le pregunta que qué fue lo que hizo con ellos y si tenía permitido verlos. A lo que Catnap le responde que están bien y que no, no puede verlos. Probablemente demostrando que Delight no está tan bien de la cabeza y que como las demás maestras del Playker, posiblemente enloqueció por estar sola durante tanto tiempo en la escuela. Número 36. Se puso loquita, se puso loquita, pobrecito. Cinco. En el orden podemos ver un edificio que no fue utilizado del todo dentro del gameplay. ¡Ojo! Trata de la tienda de juguetes. Pues se teorizó muchísimo sobre este lugar y la función que cumpliría dentro del Playcard. Pues no hubo nada, güey. La fábrica estaba en funcionamiento. La tienda de juguetes serviría para que los niños pudieran comprar sus propios juguetes utilizando las Playcoins que pudieran obtener a través de la Playhouse. Y aunque a muchos pensamos que esta área aparecería dentro del juego, la triste realidad es que no. Aunque originalmente sí que lo haría, ya que los archivos del juego se puede encontrar un mapa inutilizado donde aparece la tienda de juguetes en buen estado. Por lo que quizás originalmente este lugar sí que era accesible. Número 
Y ahorita es, el, es la parte 4, güey. Nada más nos están haciendo spoiler, pero es la parte 4 que va a salir el, la, la tienda de juguetes y ahí vas a poder comprar munición y va a haber un jugigui amistoso que te va a vender las cosas. 36. Otra de las cosas que se encontraron en los archivos del juego fue un modelo reparado de Delight. O oh, un modelo sin los daños. Ya que sabemos que el modelo final de la señorita Delight la muestra con todo el rostro dañado y con la carne detrás del plástico completamente expuesta. Y pues los desarrolladores se olvidaron de sacar su diseño sin daños. El cual... Nah, el diseño está chido, eh. El diseño sí es así como, ay, qué bonito, es mi maestra, güey. O sea, sí es como amigable, ¿no? Pero ya, ya después lo quitas y no. Los fans alcanzaron a encontrar. Y es básicamente lo mismo que el cartón de ella que podemos encontrar en nuestro trayecto uh -huh. dentro de la escuela. Número 37. En el área de la oficina de consejeros podemos ver finalmente la oficina o el despacho de Stella Graver. Un personaje que estuvo envuelto en muchísimo misterio, incluso desde. Ah, esta es la que dicen que está dentro de Poppy, ¿no? Stella Graver. El primer capítulo. Pero que sabíamos tenía una importancia para la fábrica al contar con su propio tobogán. Es en este capítulo Ajá. que ella estaba encargada de ser la cabeza del player, siendo la principal jefa de todas las operaciones que involucraban específicamente el orfanato. Número 38. En todo el juego se ha bien. énfasis en el culto que le hace Catnap al experimento 1006. Y es que desde hace mucho tiempo ya sabe... Uy, sí, cierto, esta cosa, güey, esta que es como, hoy no manches, esto sí me dio cosa cuando la vi por primera vez, wey, me dio mucha cosa. Sabíamos que Teo me dio asco, güey. Catnap casi muere debido a un accidente que sucedió con un grappa. Y para salvarle la vida, el experimento 1006 decidió dejarse atrapar y ser enviado a los laboratorios para que así Teodor pudiera convertirse en el gato morado. Y de esta manera, la fábrica utilizará este personaje para rociar del tóxico gas rojo a los niños. Número 39. No. Las cosas que nos explican en este capítulo es el tiempo que duró Teo convertido en Katna. Pues nos dicen que para la hora de la alegría, él llevaba ya transformado cuatro años. Lo que significa que este pibe de tan solo siete años de edad se convirtió en Katna en 1991. Y para el 95 ya debía de tener 11. Número 40. No manches, y eso fue de que hace 10 años, ¿no? Según esto No manches No, pues tendrá 20 y algo, ¿no? 24, 25 años No manches, qué miedo, güey Otra cosa de la que se hace mención Es que a Catnap le costó muchísimo adaptarse a los demás Smiling Critters Mencionando Dog Day y a Piggy mm -hmm. Lo que indirectamente nos quiere decir que efectivamente Existen otras versiones monstruo de otros Smiling Critters Que no hemos visto todavía dentro de la fábrica de momento Ya que sabemos por el capítulo 3 Que Dog Day y Catnap son los únicos que hacen aparición Pero deben haber otros por ahí que o posiblemente murieron o que serán enemigos para un próximo capítulo. Que yo creo que será eso, ¿no? O sea, más teorizada mm. sobre Dog Day era si sería bueno o malo en este capítulo. Ya aquí se confirma que era de los pocos monstruos que se pusieron a la hora de la alegría y de hecho siendo uno de los que se negó a creer en el 1006. Algo así como Poppy y Jesse, sabiendo que la masacre que se causó ese día. No, pero entonces Dog Day era bueno, güey. Y Dog Day, no manches, güey. Imagínate que no estuviera así todo ya hecho caca, güey. O sea, sería nuestro amigo, güey. Y sería alguien que también nos apoyaría como Kisimisi y como Poppy. Que ahorita Kisimisi quién sabe qué le pasó, güey. Tendremos que esperar al capítulo 4 para saber qué le pasó. O hasta el capítulo 5, eh. O sea, tal vez en el 4 ni nos explican qué le pasó a Kisimisi, güey. Pero no manches, Dog Day hubiera sido uno de los que nos iban a apoyar. Día fue injustificada. Lo que terminó llevando a que Katnam lo encadenara y usara su cuerpo para que los demás Smiling Critters se alimentaran de él. Número Uy, 42, qué este, horrible. Como considerado un hereje, fue encerrado en uno de los calabozos del Playhouse. En un lugar repleto de velas al que se le conoce como el Santuario. Donde por cierto viven bastantes Smiling Critters A los cuales Catnam les permite comer y saciar su hambre incontenible con el perro Ya que los monstruos no. tienen la capacidad de morir por el hambre Sí que tienen hambre Y necesitan comer para saciarla Número 43 La mayor tortura horrible. de Catnam a Dog Day Para castigarlo por ser un hereje Fue hacer que los Smiling Critters pudieran meterse dentro de su cuerpo y... No me digas güey, no me digas Literalmente cada vez más ya no tienen nada dentro güey Ya cada vez sufre más güey No, qué horrible Así poseerlo para hacerlo malvado Dog Day Siempre supo que esto sucedería y por eso le dice a Player desde un inicio que huya. Lo que nos quiere decir que posiblemente haya pasado más de una vez. Siendo así como se convierte en un enemigo y empieza una persecución por todo el Playhouse. Número 44. El perrito es el único monstruo en todo Poppy Playteam, además de Hui Wugi, que no muere en su escena final. Mm -hmm. Ya que para evitarlo tenemos que saltar en un lugar utilizando nuestro grab pack de mano morada. Y así evadirlo por uno de los toboganes. Cuestión que Dogney no puede ser ya que tiene la mitad del cuerpo cortado. Por lo que es bastante probable que lo veamos a futuro en algún capítulo de Poppy Playteam. Sí, o sea, o, do o, o do Dog Day, es que Hui Hui también, güey, también ya tiene que salir, güey, ya es la cabra, güey, es el GOAT, Número 45. es el GOAT, güey. Una de las partes del gameplay, mientras recorremos las cuevas subterráneas que nos llevan desde la escuela hasta el Playhouse, podemos ver una escena bastante tétrica, en la que el gato morado mm -hmm. se acerca lentamente a... Mira, beso, beso. beso. Experimento 1006, hecha de cuerpos, entre los que destacan dos cuerpos de Pipo a Pailar, el cuerpo de Mommy Longlegs, e incluso hasta una versión de Hui Hui que se encuentra en esta... Ah, o sea que el cuerpo de Mommy Longlegs ya está ahí, o sea, no, o sea, no está viva. <risa> 
¡No! ¡Mobby Long Legs, güey! Yo pensaba que sí seguía viva. Wey. Algama de carne y parte de juguetes. Esto demuestra un... Catnap siente una enorme devoción y culto hacia el experimento de ese... Es que, güey, cómo está Catnap, güey. Aquí es que está todo huesudo, güey. Literalmente un gato todo huesudo que no ha comido en años, güey. Al punto de ser capaz de matar a sus compañeros con tal de rendirle a culto. Número 46. Y hablando del prototipo, este es profundizado... Mira, mira, mira. Solo hemos visto su mano, ¿eh? Solo hemos visto su mano y tiene como venas y brazos. No, no me... Y digo, y huesos, no me... y todo lo tiene esta manota, güey. Pero no hemos visto nada más, solo hemos visto su mano. Bueno, y su voz, que es como. Sí me contaron que es como. Ah, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, bueno, el güey este, creo que de Finance Freddy's que cambia las voz. ¿no? Ah, de Mimic, de Mimic, o sea, que puede cambiar su voz y así. Eh, no manches, güey. O sea, de que va a ser alguien súper tocho, probablemente. Muchísimo durante este capítulo. Ya que nos revelan algunos detalles adicionales sobre este personaje que hacen que podamos entender un poco más sobre su historia. Cosas como que decidió sacrificar su libertad en favor de. Que pudieran salvar la vida de Theodore Siendo mm -hmm. esto sobre todo lo que provocó que Catnap Lo comenzara a ver como un dios Número 47 El prototipo pues sí. es uno de los monstruos más poderosos e interesantes De la franquicia de Poppy Play El más poderoso, ¿no? Yo creo El autor intelectual del desastre de la Hora de la Alegría Además, 1006 tiene algunas otras habilidades Como una fuerza y un poder inconmensurable Siendo capaz de matar y controlar a Catnap En unos pocos segundos Igualmente, posee la habilidad de imitar voces Tal y como se puede ver en la última cinta mm -hmm. Que representa la conversación que tuvieron él Y el científico Harley Sawyer Número 48 Debido Qué a miedo Wey. Muchos fans han teorizado la posibilidad de que Oli no sea nada más que una imitación de voz del prototipo, tratando de hacer que movamos el humo rojo a propósito para así deshacerse de Catnap, ya que eso también, güey, porque qué extraño, ¿no? Que un niño te esté hablando, güey, ¿sabes? O sea, de que un niño Oli eh, esté vivo dentro de este lugar. Ah, sí, está muy raro. Yo creo que sí va a ser el prototipo que es que está haciendo que que ah, lo mandas a la izquierda, ah, pero yo no necesito que lo mandes a la izquierda, o sea, ya valiste. Este podría hacerle un estorbo a futuro y solamente necesitaba su cuerpo. Y es que hay que recordar que el objetivo del experimento de 06 es de recolectar cuerpos, tal y como vimos desde el capítulo 2, cuando mm. se lleva el de Mommy Longless y ahora el de Catnap. Todo esto para posiblemente crear un monstruo mucho más grande, poderoso y fuerte. Número 40. No, ya murió sí, todos, güey. El experimento de 06 acabando con la vida de Catnap para que aquí yo esto será de que una, o sea, este es Catnap ya bien o es que estamos alucinando y se ve mucho más grande de lo que es por el humo rojo. Yo creo que es una alucinación y estamos como más pequeño, pero es que se ve muy, como que muy real, güey, ¿sabes? Es recordar muchísimo la pintura de Miguel Ángel de la creación de Adán, en la que vemos cómo Catnam le rinde culto y homenaje al experimento, para rápidamente este matarlo al probablemente ser muy débil, como para ser su discípulo. Y esto es principalmente... Uy, qué miedo. 1006, quien le permitió a Catnap ser Catnap y que este pudiera rendirle tributo durante toda su vida. Número 50. No, pues agarró y dijo... No, no, hermanito, ya, ni modo, güey, ni modo, ya Llevas años y años diciéndome que yo soy el mejor Pues tómala, güey, tómala, te voy a dar con el, con el humazo, güey Acá con un guamazo, güey, en la cara y ya sale, güey No sé cuánto llevo de grabación, acabo de checar el OBS Y ni siquiera chequé cuánto estaba grabando, solo estaba checando si estaba bien el audio Al final del juego <risa> vemos como después de todos estos capítulos Finalmente tenemos una grabación oficial de cómo fue el terrorífico evento del 8 de agosto de 1995 Ajá, todo todos atacando, ¿no? Hablando bastante de qué fue lo que pasó exactamente en la hora de la alegría Y quiénes fueron los involucrados Y es que una vez que acabamos con la vida de Katna Podremos ver este nuevo VHS Que enseña uh -huh. a todos los monstruos de la fábrica Atacando en simultáneo a los trabajadores dentro Y de todos, eh, todos Uy, 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 Mommy Lockless, Kissy Missy, Boxy Boo, Las hermanas Delight, los peluches de los Smelling Critters Y a Katna participando en esta masacre La cual cambió la Sí, o sea, el que se veía era el Boxy Boo, ¿no? Que es el que sale en Project Playtime Historia de la fábrica y Playtime Co. para siempre ¡Ojo, el vampiro, vampiro! ¡Vampiro, vampiro! ¡Vampiro, vampiro! ¿Por qué antes no tenía de que siempre un screamer al final, güey? O sea, antes sí vimos que en el video de Poppy Playtime 1 llega y le hace... Me pero vampiro! Así, güey, y ya se lo comen. Bueno, ya no sé, güey, ya no sé hablar, güey. Ya, vamos a checar. Pues ya vamos a esperar, ya tenemos que esperar al Poppy Playtime 4, güey. Estuvo muy chido esas 50 cosas porque te, 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 reg o sea, te, te, te regresan, güey. Te regresan a saberle a las cosas. Aquí está el 50 cosas de Catnap. El, el Wisi está farmeando visitas de una manera, güey. Dios sabe cuánto está farmeando visitas de Poppy Playtime. Siempre que sale un juego nuevo, sube dos semanas seguidas. Ton, 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 ton. La neta, muy chido las 50 cosas, ¿eh? No sé cuánto, cuánto duró. ¿Cuánto duró? Vamos a checar. Duró... 33 minutos, así que, pues, como, oye, es martes, ¿no? Pues un martes lleno de, 
de Poppy Playtime. Espero que les haya gustado. Comenten aquí abajo. Quiero el capítulo 4 en 2024. Quiero el capítulo 4 en 2024. Si sí, les gustó este videazo. Muchas gracias, Wisi. La neta es que este güey siempre se rifa cuando salen nuevos juegos y hace de que así en fa. En fa hacen 50 cosas de todos, güey. De todo, de todo. Y entonces está muy chido. Chavales, espero que les haya gustado este videazo. Denle like. Suscríbanse y pues nada, chavales, chules X. Nos vemos en la siguiente reacción. Adiós. Bye.